ご来場の皆様にご案内申し上げますこのプログラムはスピーチをする登壇者によって日本語と英語の同時通訳が切り替わりますので必要に応じてズームに接続してください新千歳空港国際アニメーション映画祭ニュージトセイアポートピッチ2023にご来場いただき誠にありがとうございます新千歳空港国際アニメーション映画祭ではアニメーション作家が世界中に羽ばたくお手伝いをするための試みとしてこれから制作するもしくは現在制作中のプロジェクトについてプレゼンテーション機会を創出するニューチトセイアポートピッチ2023を開催いたしますピッチとは作家やプロデューサーがアイディア段階または制作途中のコンテンツに対してプロデューサーや出資,出資者などを見つけるために行う売り込みのためのプレゼンテーションのことです世界的には日常的に行われているものの日本ではまだあまり馴染みのない文化であるといえますそこで映画祭ではこれまで本映画祭のコンペティションおよびショーケース部門に選出されたことがある作家またはプロデューサーを対象として新規プロジェクトの第一歩となる場を創出すべくニューチトセイアポートピッチ2023を開催いたしますまた本プログラムの最後には映画祭事務局が独自の観点から特に評価するプロジェクトに対してニューチトセイアポートピッチアワードとして賞金30万円を授与させていただきますまずは今回のピッチにご応募をいただいた5名の作家をタイトルと合わせてご紹介いたします作品名私の横たわる内臓登壇者添島忍さん作品名ノックノック登壇者和音栄一浦野さん作品名観山実徳登壇者山田良二さん作品名蝶登壇者王誠さん作品名「ブレス・オブ・ザ・シティ」登壇者白玉けけさん以上5つのプロジェクトについて本日皆さんよりプレゼンテーションを行っていただきますそれでは早速各プロジェクトのプレゼンテーションに移ってまいりましょうまずお一人目は作品名「私の横たわる内臓」添島忍さんですどうぞご登壇ください添島さんは英語でピッチを行いますので日本語通訳を必要とされる方はズームに接続してくださいそれでは添島さん準備はよろしいでしょうかではお願いいたします Hello, my name is こんにちは、添島忍と言います。そして私は現代アーティストとストップマイシュストップアニメーションの作家です。私はこれまで3本のアニメーションを制作しました。ここでは。1928年のものです。そして私はフォークロアは神話、そして民商電話などアジアのものを中心に扱っています。そしてこの見えるものと見えないものの間の緊張というものに、またはフィジカルとメタフィジカルに惹かれております。スピリチュアルな断面にでもですこのようにして私はストップモーションアニメーションの標準をパペットを使ってそしてまた有機的な材料を使っておりますこれは時が経てば朽ちていくもの肉素材そういったものですそれではここから私の新しいプロジェクト私の横たわる内臓です私の横たわる内臓ここに簡単なシノプシスがありますそしてこれは洞窟の中で目覚めます。日本人間の姿でも内部は空っぽです。パペットです。そして動物
昆虫穀物草と触れていくうちにだんだんそれをバイタリティを吸引してそして生き,て生き生きした姿になりますそして事故と他の境界線が混じっていく中でそして日本人生命のサイクルそして死に立っちゃいますこれは12分間の映画ですもちろん皆様にお見せすることは大変嬉しいことでありますこの映画祭でもそうですしアートシーンでもそうです札幌国際アートフェスティバルなどもそれに含まれていますこの作品の目的というのはアントロポセントリズムの崩壊後のものつまり人間中心的社会どうやってこう生きていくのかという問いですそしてあのコロナを体験したワードなのでこういったトピックが生まれてきましたこのアイデアを形作るために日本の民間神話で「体内くぐり」というコンセプトを作りましたこれは知られていない精神的な空洞の世界ということですそしてどのようにして体内くぐりをするかということですけれども日本の神民間信仰でこの洞窟を人間の体内にもいとっててそこを通り抜けることにより疑似的に生まれ変わることを経験するというものですそしてここで有名な体内信仰の場所ですね富士山の山麓にあるものです福夏体内神社ですこれは体内くぐりの絵ですこれ体内くぐりとは呼ばれていますけれどもこの入り口近くのところではこの肋骨の内部にいたものがありますそしてこの真ん中から上左の方のスペースに行きます母の父の体内から母の体内に移るんですけれども体内というのはこの器官としての子宮だけではありません特別なアニメスティックな空間ということです例えば仏像の内部などですそしてこれは物理的な器官だけではなくてアニメ的なスペースです死と生の境界線にあるものですそして私の作品に戻りますとこのお話をどこに設定したかと言いますと私が興味を持っているのはこの横たる内臓というのは死とそれから死後の世界の間だと考えていますこの空間というのはこの上下中外が反対になるということですこの中外裏側のイメージというのがサイクルのシステムであって私は日本人間中心的な世界観が変わっていくと考えたいと思っていますそして例としましてはどのように体が機能するかということを考えますと土からできた穀物を食してそして排泄する消化後排泄するそして土に変えるそしてその土からまた穀物が生まれてくるそしてまたそれを食べて排泄するというサイクルがありますもちろんこの同じ土から出た穀物を食べて排泄をするということでこの器官も土に結びついているということですこのアニメーション的な世界でこれを表現するということがこの裏返し中と外が裏返しのサイクルが生まれるわけですこれが絵コンテです私が示したかったのはストーリーがこの白いところでお米を表していますアジアなのですべて一粒一粒のお米が精神を持っているということでそのお米を食べることで身体を奪うということになりますそれから絵コンテのボードですけれどもこれはこの狭い空間に入り込んでいきます And now he's そしてこの主人公は海に飛び込んでいきますそしてお米でいっぱいの稲の
中に飛び込んでいきますそして吸い込まれますそしてこの細胞そして走っている血なども米の一粒一粒でできているものです。そしてすでにこのコンテは全て完成させています。そして制作プロセスに現在あります。これはこの洞窟の中のイメージです。そしてこれが回転し、一つ一つの穴が開け閉めされる、息をしているような感じになります。ここでは、このテストショットの例なんですけれども、パペットが本当の肉を練っているところです、動物の中のものですね。そして体の中から出したものですそしてここはポップアートでそれで自分自身ネズミが現れるものですそしてこちらの方もテストショットですけれどもこの昆虫は本物ですそして顔に登っていきますそして飛んで去っていきますこの飛んで去っていった後でこのパペットは動き始めますこのようにして今現在撮影を開始しているわけです。そしてこれらが私が持ってきている人形ですけども2 0センチぐらいの背の高さなので一つ一つを動かしていきます。ここに音楽の例そしてこれはクライマックスシーンはこの命を表す人間の命ということが想像できるようなクライマックスになりますそしてこの全体の映画が完成したら展示プランがあります。主として特にこの芸術祭で展示をしたい札幌国際アートフェスティバルなどを考えていますそうすれば私の作品のコンセプトと歴史や文化的背景とこの芸術祭のバックグラウンドと連携を取れるようにしたいと思いますここにあるのがインスタレーションの作品ですそしてスクリーンの上で動いているそして見る人がその前に立つと非常に怖い感じがするものですこれが私の前に行った展示会ですこれがスケジュールですそして今制作プロセスにもうかかっているわけですけどもこの2024年の3月に全て完成させるものですそしてこれが予算のリストですいろいろな日本芸術アートカウンセルなどから資金を得ていますけれども約100万円が不足しておりますですから特に私の作品を日本の国外に海外に持っていけるような方を必要としておりますご清聴ありがとうございましたご支援をお待ちしております添島さんありがとうございましたそれでは続きまして作品名、ノックノック、カズネエイチ・ウラノさん、どうぞご登壇ください。共同プレゼンターの加藤アーサーですどうぞよろしくお願いいたしますそれではまず最初に私たちの自己紹介をさせていただきます私ウラノは現在マレーシアを拠点にして作曲家として活動しておりますこちらにいる加藤も東京で作曲活動をしており子ども向けの音楽教室も展開しています私たちは音楽大学で作曲家を志す仲間として出会いました動画をご覧ください
This lowly stewed meat is so tender that the meat slides off from the bone to just the chopsticks and the spoon. With a medicinal herb ridding the meat smell, dried shiitake adding sweetness and depth to the soup, the condensed umami flavor of the pork and the punch from the garlic all blended together. One bite of this explosive rich taste can fully revitalize you. アニメーション制作のきっかけは自作曲のミュージックビデオ制作です。音楽家ならではの視点を生かしたアニメーション作りを日々研究しています。アニメーション制作チームとしてスタジオペラハップを立ち上げ、今までに6作品ほどショートアニメーションを制作しました。今日は2人揃ってマレーシアに伝わるプラナカン文化をモチーフにした服でプレゼンテーションさせていただきます。このノックノックプロジェクトはただアニメーションを公開・上演するだけにはとどまりませんプロジェクト初期立ち上げメンバーは全員音楽家という特徴を生かし目と耳で体感できるアニメーションを考えた結果初期立ち上げメンバーが研鑽した現代音楽臨場感を重視した劇場公演芸術的象徴の一つバレエこれらの要素をアニメーションでくるみ劇場体験型総合芸術として発表したいと考えていますアニメーションの発表方法ですがコンサート会場の舞台上スクリーンにて上映します舞台脇ではプロ奏者によるライブ演奏を行います1日朝昼夕の3回公演で計画朝公演のみ乳幼児から入場可能としお子様連れにも見ていただける会を設定いたしました昼と夕方の公演は40分間のクラシックを音楽演奏も設けています普段アニメをよく見ているが音楽鑑賞の経験は少ない方や親子連れ、芸術愛好家などを主なターゲットにしていますそしてもしもアワードの受賞やスポンサー様のご助力によってさらなる予算を獲得できた暁にはアニメーションと生演奏に加えてバレエダンサーの実演さらには俳優による生アフレコを入れた臨場感あふれる舞台を作りたいと強く希望しておりますさらに実現可能かはさておき舞台上の演出だけにとどまらず客席も舞台装置の一部として制作し従来の客席の形とは異なる劇場公演をすることが私たちの理想の総合芸術の形ですご覧いただいているイメージ図の通りずっと同じ席に座らなくてもよいほぼ全席移動可能な自由な形のコンサートクラシックコンサートやバレエ鑑賞の枠を超え新しい形での劇場での楽しみ方をご提案します現在出ている客席での演出の形はこのようなものです全世代が五感で体感できる芸術、これが私たちの考える理想の劇場体験型総合芸術の形です。それではここでアニメーションノックノックの物語のあらすじをお聞きください。深い森の近くに主人公アジソンの家はある。ある日、窓を開けてみると、そこには戸惑った顔をしたキタキツネがいた。キタキツネに誘われ森の中を進むとおびただしい数の豪華な料理が並んだ長く大きなテーブルがあった促されて席に着くと豪奢に着飾った森の女王のダンスが始まる続いてキャラクターデザインですまず主人公であるアディソンのキャラクター原案をお見せいたします彼女は物語後半まで第三者視点や俯瞰体の一部でしか表示されませんこれは観客自身とアディソンが同じ体験をするためでもありますしアディソン自身が自分の意思がなくただ物語に巻き込まれている隠喩でもありますこちらは森の女王のキャラクター原案です森の女王の正体はエゾヒグマのため衣装デザインもクマ森にある植物をモチーフに制作しておりますコンセプトアートをお見せしながら物語の細やかな部分をお話しさせていただきますノックノックの舞台は北海道登場するキャラクターやアイテムは
北海道に生息する生物がモチーフとなっていますこれは監督脚本を務めている私浦野が北海道の室蘭出身で現在マレーシアに住んでいるということが北海道を題材にした理由の一つです私の住んでいるマレーシアは常夏の国で冬という季節がありませんですので寒いを体感できる雪国に対して憧れがある方が多くいらっしゃいます日本国外の観客の方に北海道の魅力をふんだんに感じてもらいたいそんな思いで脚本を書きました続いて資金計画ですかかる予算としてはアニメーション制作に加えコンサート会場費演奏者謝礼リハーサル2回を含めおよそ91万円ほど収益手段としては公演のチケット売り上げを中心に芸術団体への協賛依頼やパンフレットなどの販売物展開を考えており仮にチケットやグッズすべてが完売した場合138万円ほどの売り上げを見込んでおります。それではチケット販売以外に収益を得る手段はどういったアプローチがあるか私たちは劇場へ足を運ぶのは難しいという方向けにもオンライン配信とは別の形で特別な芸術体験の提供手段を考えた結果2つのクラウドファンディングプランを計画しました1つ目は音楽プラン2つ目はアニメーションプランとなります音楽プランの参考例がこちらです動画をご覧くださいこのようにご自身の鼻歌や自作の曲などどんな素材でもプロの作曲家の手によりサンプリングしアニメーション内で素敵な劇版音楽として使用させていただきます続きまして動画をご覧ください今流れているこちらがアニメーションプランの参考例です出資者ご自身やグループで踊ったダンス動画をロトスコープアニメーションへと作画そしてノックノックの登場人物として劇中の大演舞シーンで華麗に登場しますこれら2つのプランで制作したデータは返礼品としてもデータでお渡しし出資者のデジタルコンテンツとして使ってもらうことができますファンディングプランはせっかくだから体験してみたい参加してみたいと思っていただけるようなカジュアルな芸術体験を意識して計画いたしましたノックノックを見てくださる方々にお伝えしたい根幹のメッセージは Choose for oneself です周りの人の意見で自分を形成していった先には何もなく声を上げることの大切さ自身で道を見つけ状況をこじ開け進んでいくことの重要さこのようなメッセージを伝えたいと思っておりますこのアニメーションは森に暮らす一人の少女の物語であり何より観客一人一人である私たち自身の物語なのです第一回の上演は杉並公開での公演を想定していますが私たちの強みは例えばスポンサー様や出資者様によってコンサート会場や劇場をご提供いただけた場合その場所がどのような地区国でも上演をすることが可能なことですなぜならば私たちの今までの音楽キャリアを用いて演奏家を招致しその地域その国の特色を出した上演をすることができるからです日本国外問わず国内外問わず北海道の魅力をふんだんに感じてもらえるとても柔軟に上演を行うことができる総合芸術なのです以上が今回のプロジェクトで私たちの目指すアニメーションによる劇場体験型総合芸術です音楽家発案のこのアニメーションプロジェクトぜひ応援ご賛同いただけますと幸いですご清聴ありがとうございました和音英一浦野さんありがとうございましたでは続きまして作品名観山実徳山田良二さんどうぞご登壇ください山田さんご準備はよろしいでしょうかはいそれではお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いします山田良二と申します
はいえー、私、田辺寺大学の、えー、修士を修了し、えー、ドイツの、えー、フィルムアカデミーに留学などの経験を経て、えー、現在は株式会社ミモイドでアニメーション CM やミュージックビデオなどのコミッションワークを行っています、えー、本作は映画再出品に向けたプロジェクトとなっていますはいえー、っと「観山寺徳とは」というところからなんですけども、えー、実在した中国の2人の、えー、僧侶のことです中国をはじめ朝鮮王朝や日本でも禅画や水墨画として「観山十徳図」が描かれており日本では絵だけではなく短編小説などとしても描かれてきました登場人物は観山十徳のほかに武漢という僧侶と友人の虎がいます4人を描いた絵の「止水図」というのも有名になります前尺は56分を想定していますターゲットはファミリー層から青年層など広く設定しています言語はありませんが声は入れます他詳細は画像の通りです、えー、制作動機について、えー、まずどうしてこのテーマのアニメーションが今までないのかというのが不思議でした禅におけるつかみどころない思想に学生時代から取りつかれていた私にとってこの観山実徳についてのアニメーションを作ることは義務のようなものにも似ていますまた武家社会に流行した禅文化は殺し合いの社会に置かれて命の重さなど無に等しかった武士たちの心を癒しました禅の象徴である観山十徳図は不条理な世界で生き抜く術を描いているのではないかと考えています世界は常に不条理で不安定ですだからこそ我々はアップデートされたユーモアを発見する必要がありますそれが観山十徳に惹かれる理由ですじゃあコンセプトになります観山十徳の脱俗、えー、脱俗の境地に迫るまた無の境地に迫ります、えー、禅のユーモア的解釈による現代的アプローチを試みます社会風刺加速する消費主義への抵抗を試みますデザインルックになりますルックのコンセプトなんですけども水墨画表現などは避けラフの線によるセルルックでダイナミックな絵を目指しますまたシーンによって細かい情景描写を行い彼らの基人ぶりあるいはつかみどころのない様を描きます次にシノプシスとイメージボードになりますまず観山実徳の日常を描きます山奥の日常の風景時代は中国の僧であるにもかかわらず東京のコンビニの描写を交えて食べ物を集める様子一緒に遊んで暮らす様子などがメインですこちら武漢とアルクトラ水切りをして遊ぶ4人の絵を載せています次に観山寺徳の出自について描きます観山は受験に失敗し縁談も破談となり山へ逃げ出して施策にふけっています実徳は捨て子でしたが武漢に拾われ寺で育てられてました普段は寺の炊事担当として働きある日、えー、腹をすかせた観山に台所の残り物を届けるところから2人の交流が始まります、えー、こちらが現代の観山というところで、えー、スーツを着た若い男が現,在現代の観山です彼もまた試験がうまくいかず人知れず逃げ出します山奥で絶望していた時観山実徳に出会い笑われますが、えー、彼らが食べている泡をもらい生活を共にするようになりますそして武漢は若い観山をさらなる山奥に連れて行き脱俗の修行を進めますこのような導入から若い観山はいかに脱俗し観山になるのかまたならないのかまた脱俗の境地を彼らをアニメーションを書くことであ,あぶり出そうという試みですこちらがリファレンスになりますこちら日本の画家たちが描いたものでその描き方は本当にさまざまになりますまたこちら中国で描かれたものでより強烈なインパクトを持つデザインリファレンスになります、えー、1000年以上前のものなどもありますでこ,れ、えー、これらのリファレンスを、えー、に習い、えー、オリジナルでデザインを、えー、描いていますこちらが観山のデザインになります通常観山は巻物を持っていてそれに習いデザインしています観山は歯が、えー、右に、えー、1個だけ、えー、これ置いていますこちら実徳になります。実徳は通常、宝器を持っており、それに習っています。えー、埃まべの宝器を持っていて、掃除するたびに、えー、周りが埃まべになるという、えー、デザインになっています。こちらが武漢と虎のデザインになります。虎は擬人化の手前くらいまでデフォルメしています。えー、武漢の頭は原型質的にうねるようにしています。こちらは、えー、と実徳のテストアニメーションです。
この基準ぶりというかダイナミックに走る様というのをいろいろテストしているんですけどもこのように生き生きと描くことでよりこうキテレスな感じというかそういうものを描き出せればいいなと思っていますテーマまたメインクエスチョンになりますなぜこの絵に私は惹かれるのかどう見ても気持ち悪いおじさんのこの絵をなぜ私は取り憑えているのかというのが気になっていますまたなぜ禅画や水墨画の画人たちはこの絵を好んで描いたのかそれが千年以上も前から芸術家たちに刺激を与え続けるのかその魅力を再発見していきたいと思っていますこの2人は本質的に何を笑っているのかまたは嘲笑っているのか権威欲承認欲またさまざまな欲を風刺しているのだろうかまたそうでもないのかそういうものも探っていきたいと思っています特筆線です観山実徳は周や自らをも突き放して対象と向き合うことで客観的視点を獲得し他者を擁する依存的な弊害から脱却していますその境地にいる2人のモデルは現代においても大きな気づきを与えてくれるでしょう中国や韓国での扱われ方も興味深くそれも一つの文化交流の象徴的な作品になりうることも考えますまた歴史を扱ったものでもありますが彼らは時間軸を無視した多宇宙的世界観で自由に時代や世界の間を渡り歩きます軽やかな思想は言語のない映像に乗ることで大きなダイナミズムを生むでしょうそれではスケジュールと予算になりますスケジュールは年内に絵コンテを作成し来年春にピクチャーロック作画に入り2025年初夏に完成予定です予算は500万を設定していますこれらは弊社見舞い戸から捻出するつもりではありますが助成金事業への申請を考えていますはい他に例の見ない奇妙な歴史的題材を扱うプロジェクトに興味がある方やスタジオ様など一緒にこのプロジェクトを盛り上げてくれる方を募集していますやっとこのプロジェクトを指導する機会をいただきありがとうございます本日はありがとうございましたよろしくお願いいたしますす山田さんありがとうございましたでは続いて作品名「蝶」おうせいさんどうぞよろしくお願いいたします皆さんこんにちは私はおうせいと申します中国武漢出身で現在は日本の美術大学でアニメーションを学んでいます今回私は蝶という作品企画についてプレゼンしますまず最初に制作途中のテストアニメーションをご覧くださいさて、皆さんは自分がどんな人か知っていますか正直、私は自分,自分がどんな人なのか分かりませんでした。私は中国の社会の中でとてもストレスがある教育環境で育ちました。その時の私自身や多くの友人は深い自信喪失に陥りました。中には、不完,不完全な自分を受け入れることができずにそのまま十分になった友人もたくさんいました現在の競争が激しい社会の中では私の友人のように自分の生き方がどんどんわからなくなっている若者がたくさんいるのではないかと感じています私はそんな若者たちに向けて自分は何者かという疑問を問いかける短編アニメーションを制作します20から30代のストレスで未来に迷っている若者たちが共感できる作品にしたいと思っています。物語は自分は何者なのかがわからない生命体が自己と社会のアイデンティティの挟まって戦うというもので前編をメタモルフォーゼで表現する予定です。キャラクターデザインには花と昆虫の要素を取り入れています
現代的な背景にこれらの要素を混ぜ込むことで主人公のバチカイな個性を書き足すつもりです画材には化粧品を使用していますこれはこの作品の中でとても大事なポイントです化粧をするという行為は主人公がアイデンティティを隠し普通の人間のように振る舞うことに似ています抑圧により崩壊していく主人公のねじれたアイデンティティのメタファーとして使用期限切れでダメになった化粧品を使いました作品には大量の化粧品が必要だったので期間の段階で使用期限切れの化粧品を募集活動を行いましたありがたいことに制作に必要な7割を手に入れることができましたがまだもう少し必要ですそして一番の問題点はどうやってこの作品の中で社会性を表現するのかということでした高層ビルなど都会の風景を描けば簡単に表現できるかもしれませんしかしその表現はあまりにもストレートすぎてこの作品のスタイルとは合いませんある日私が買い物に行った時にカバンの中に増えていくレシートの金額を見て突然辛くなりました大学を卒業してなおの収入もない私はすっごい罪悪感を感じていましたその瞬間レシートと散らしてコラージュの背景を作ればストレスがある社会を書くことができるではないかとひらめきました私はレシートとチラシを収集して背景の実験を始めました実験の結果は右上の画像を参考にしてくださいじく背景についてですがボートシーンの用水の背景はキャンディーの包装紙やラップフィルムなどで作るつもりです透明な包装紙は膜のような効果になって他の人の期待から抜け出し脱出する主人公の破れかぶれな気持ちを十分に表現できるではないかと思いますこれからどんどん実験を行っていく予定です物語のクライマックスには主人公が人間の殻を破って情緒になり自らの運命と戦うシーンがありますがそこはソーマトロープと実写で表現したいと思います日記上の画像のように正面は超背面は枝という簡易装置を作って速いスピードで回して宿命から逃げられない雰囲気を作りたいのですその後カラーインクを使って外部から滴り落ちる実写を撮ってアルソート数への脱出という印象を渡らしたいと思います最後に制作のスケジュールを説明します現在は前期の制作準備が完成しました来年の4月からソーマトロープの撮影と実写の実験を始めて7月に作品が完成する予定です制作にはお金も時間もかかりますこの手書きアニメーションはほぼ一人で制作しているため当初はもっと早く完成できる予定でしたが制作時間も相当伸びてしまいましたソーマトロープの撮影をするための撮影装置と照明器具を用意するのも大きな問題の一つでもし資金があればこの作品はもっとうまく表現できて制作周期も大幅に短くできると思います以上でプレゼンは終わりますが最後にもう一度制作途中のテストアニメーションを流したいと思います
以上ですご清聴ありがとうございました大瀬さんありがとうございました以上で全てのプレゼンテーションが終わりました皆様いかがでしたでしょうか本プレゼンを聞いて作品に興味を持たれた方は新千歳空港国際アニメーション映画祭事務局までご連絡をいただきますようお願いいたします